Bu Arum memberi saran Setelah itu makan nasi Assalamualaikum saya ucapkan Mohon izin presentasi Jalan-jalan ke kota Jakarta Di sana minum es maca Perkenalkan nama saya Rara Dari PMR Mula Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 20 Surabaya Halo teman-teman Apa kabar nih? Semoga baik-baik saja ya Hari ini aku mau cerita nih tentang pengalamanku waktu di sekolah. Waktu di kelas, aku dipanggil ustadaku untuk latihan PMR. Aku langsung bergegas mengambil tasku. Ternyata ada salah satu temanku bertanya, kamu mau kemana Rah? Aku langsung menjawab, latihan PMR untuk seleksi jumbara provinsi. Dia pun bertanya lagi, kamu tahu nggak sejarah tentang Terbentuknya lambang palang merah Nah teman-teman aku izin buat berbagi ilmu ya Teman-teman tahu nggak bahwa di gerakan internasional palang merah dan bulan sabit merah Ada tiga lambang yang digunakan sebagai tanda identitasnya Kira-kira apa ya? Yang pertama yaitu lambang palang merah Sebelum lambang diadopsi, setidaknya di setiap pelayanan medis kemiliteran memiliki tanda pengenal sendiri. Contohnya, Austria menggunakan bendera berwarna putih dan Prancis menggunakan bendera berwarna merah. Dan banyak lagi. Karena banyaknya tanda yang digunakan justru menimbulkan akibat yang tragis. Kok tragis? Kenapa ya? Karena terkadang mereka tidak tahu apa tanda pengenal medis teman mereka. Oleh karena itu, pada tahun 1863, Lambang Palang Merah resmi diadopsi di atas dasar putih sebagai tanda pengenal Perhimpunan Nasional Palang Merah pada saat konferensi internasional di Jenewa, Swiss. Yang kedua yaitu Lambang Bulan Sabit Merah. Kenapa ya dilambangkan Bulan Sabit Merah? Karena pada tahun 1876, Bulan sabit merah yang saat itu digunakan di Balkan di landa perang Sejumlah pekerja sosial yang ditangkap oleh Ottoman dibunuh semata-mata Karena mereka menggunakan ban lengan dengan gambar palang merah Dan mereka mengira itu adalah bentuk palang atau salib Akhirnya mereka mengajukan agar perhimpunan nasional serta pelayanan medis mereka dapat menggunakan lambang yang berbeda yaitu lambang bulan sabit merah Hal ini pelan-pelan mulai diterima dan disahkan dalam konvensi pada tahun 1929 Lambang bulan sabit merah yang saat itu dipilih oleh Persia diakui sebagai lambang yang sederajat dengan lambang palang merah Sebagaimana tercantum dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1 dan 2 1977. Yang ketiga yaitu Lambang Bulan Sabit Merah. Tahun 2005, kristal merah di atas dasar putih diadopsi menjadi lambang alternatif apabila suatu negara terjadi konflik bersenjata, perang, atau bencana Maka negara yang menggunakan Lambang palang merah atau bulan sabit merah IRC dan IFRC Dapat menggunakan secara khusus Untuk kegiatan kepala merahan Yang dilaksanakan di daerah tersebut Nah itu dia teman-teman Nah itu dia teman-teman Sejarah diadopsinya Lambang yang sampai sekarang Digunakan di setiap Perhimpunan nasional Palang merah dan bulan sabit merah di setiap negara Lambang sendiri memiliki dua fungsi Yaitu sebagai tanda pengenal dan tanda perlindungan Baik teman-teman itu dia yang ingin saya sampaikan ke kalian Kesimpulannya adalah kita harus berbangga menjadi anggota PMR Dan di seragam sekolah kita disematkan bed PMR Karena kita menjadi organisasi terbesar bahkan tertua di Indonesia bahkan dunia Semangat jika ada kesalahan saya minta maaf jika ada lebih tidak usah dikembalikan Saya ada pantun nih Pagi-pagi sarapan nasi, 
Paling enak lau ikan teri. Ku ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.